mga kamasi, welcome again sa panibago nating episode. Dito, tatalakayan natin ano yung mga sangkap at basic computation para sa paggawa ng patubuan. At para maganda din ang ani o tubo ng ating mga kabute. Mga basic ingredients po natin. Unang-una, ito yung lime o yung apog, agricultural lime. Kagamit din tayo ng sugar, pwedeng brown sugar, or itong coco sugar. Yan, coco sugar po yan. Or pwede rin molasses, ano po, molasses. At saka, ito yung tinatawag nating uh, darak o rice bran or D1. Yan po. So, yan yung mga kailangan natin para maganda ang tubo ng ating kabote. Papaganda natin ang ani. So, yung tatlong sangkap na yan ay kailangan-kailangan nutrients para lalong gumanda ang tubo ng mga kabote. Yung lime po ay para sa acidity, yung sugar at sa kadarak ay sa para sa sustansya. Siyempre kailangan natin ng sudas para doon tutubo ang kabote. So unahin muna natin ang uh, basic computation para sa lime sugar. Ano po ang ratio? Ito po yung ratio natin sa sodas, 78%, yung rice bran, 20%, brown sugar, 1%, lime, 1%, or equivalent into 100% or 78 kilos na darak ay na sodas, 20 kilos na darak or rice bran, 1 kilo na sugar or molasses, and 1 kilo lime so yan po ang basic computation ngayon po dahil ang available kong kusot ay 30 kilos so papaano po kukunin or uh, makuha yung ratio para sa rice bran brown sugar at saka lime so, ito po yung computation. Ano po? Ipa-factor out natin yung 30 kilos na sodas. So, 30 kilos times 100 over 78%. So, ito yung factor out natin na nakuha is 38.46. So, yan yung basehan po natin para makuha natin yung uh, rice bran. Kung ilang kilo na rice bran ang gagamitin natin sa 30 kilos na sodas. Ngayon, dadako na tayo sa pagkuha o pagcompute kung ilang darak o rice bran ang kailangan natin sa 30 kilos na sodas. So, ito po. Uh, yung factor out natin na 38.46 i-multiply natin sa 20% i-divide divide sa 100 or 38.46 times 20% over 100 so makakakuha po tayo ng 7.69 kilos na rice bran ano po so yan ang gagamitin natin o yan ang basic computation para doon sa 30 kilos na rice bran uh, I mean 30 kilos na sodas so ngayon po dito naman tayo sa computation ng uh, sugar or molasses so yung 38.46 na na factor out natin doon sa 30 kilos na sodas ay multiply natin by 1% at saka i-divide sa 100 at kinalabasan niya ay 0. 3846 kilograms or mumultiply natin by 1000 so magiging 385 grams ang kailangan nating 
sugar or molasses sa 30 kilos na sodas. So, mali na po. Dada ko naman po tayo sa lime o yung apog. Ano po? Ganun din ang computation sa sugar. So, yung factor out natin na 38.46 multiply by 1% sa kay divide sa 100 ang kalalabasan pa rin ay 0.3846 kg or uh, 384.6 grams o 385 grams so ginawa natin doon kanina sa sugar ay uh, 385 grams ni round off natin ayan na po yung basic computation natin na banggit na natin lahat so 30 kilos So, ang factor out niya, factor out is 38.46. Ayan po yung factor out. Ngayon, kung meron kang uh, 60, so, yan, 60, ki, 60 kilos, uh, i-multiply sa 100, at saka i-divide sa 78%. Doon mo makukuha, makukuha yung factor out. So, importante po yung factor out, na no? sa computation ng uh, darak, molasses, at saka lime. So, kailangan mong i-factor out talaga para makuha. Ngayon, kung meron kang 78% o 78 kilos na sodas, automatic na po yun na 20% o 20 kilos na uh, rice bran, 1 kilo na sugar, at 1 kilo na lime. Ngayon po, dadako naman tayo kung ilang litrong tubig ang kailangan ng 30 kilos na sodas. So, ito po ang approxi, approximately is 1.3 liters of water sa isang kilo na sodas. Ito po yung dry weight po talaga, ito yung toyo. So, 1.3 or 1.5 liters para sa isang kilong sodas na dried weight. So, nasa sa inyo rin po yan. Tantyahin nyo rin. Basta wag lang pong lumagpas sa 1.5. Kasi kung lumagpas po yan, masyadong basa yung substrate. Po. So, pag basa yung substrate, pag ilagay sa pipi bag, pinasturas at tinamnan, Mabagal po gumapang yung amag or pwede rin pagsimulan ng kontaminasyon. So, ingatan po pagdating sa paghalo ng mga ingredients kasama ang tubig, huwag po tayo lumagpas ng 1.5. Pwede mo ng 1 liter per kilogram of dry weight, saka na lang po magdagdag. No? Pagkatapos ng composting ng 21 days to 1 month. So, yung nahalo po natin na uh, sodas, lime, sugar, at saka rice bran, ay ikukompos po yon ng 21, at least 21 to 30 days bago po natin ibab, ibag or pag naibag, pasteurize, sa katatamnan. So, 21 days po ha, ang basic Uh, composting po ng ating substrate. Ang substrate po ay yun yung pinaghalo-halo nating sodas kasama na yung lime no? sugar or molasses at saka yung darak. So kung ang may katanungan po kayo dito sa aking uh, video please drop your questions and comments. Thank you and keep on growing.